पहले कणिक कणिक क्या हेलो हाय नजीम मनीष मैंने कुछ चालू नहीं वेट टाइम के स्टार्ट ही हम इतने तेरे टाइम टाइम पर आने चला दो शेफी कैन पिज़े टू तेटी स्टार्ट कलो अल लाइव लोगों ने रेस्पॉन्ड इधर ओके 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 थैंक यू थैंक यू शफीक कैलकम ओके अब तो हमारे तो ना साइकोलॉजी ऑफ ट्रोल ट्रोल के लिए तो मानव शास्त्र तो पेटी है ना इन समसारी के अंदर अगर लाइव ले वैरान लोगों के साथ है जीम ट्रोल के लिए पेटी साथ ही तेरे लाल पढ़ने के लिए वाले कोरा प्रत्येक केरल तेल एक कॉन्टेक्सिल ट्रोल गला पेटीला पढ़ने का नारंगी टेल लिया ट्रोल गला पढ़ना नए वेल्ला पढ़ने का नारंगी तेल ने मुल्वेन ट्रोल गला वेरी बड़े नेगेटिव वाइटल सेंसेल आना नारंगी टेल पढ़ने का लेने अधिन डे नेगेटिव इफेक्ट गला पेन हाइलाइट इन रीडिंग लाना स्टडीज अब � Pine, ini adalah outline yang paham. Ada itu, orang mana tak kari ini dengan relevance dan dana. Ia topik yang tuh untuk, nama discussion itu kuno ini dana orang mana tak kari. Tanpa ini dana troll, pine, ada orang satu day troll yang datang dengan pinil lalang lalang ada. Ini dari tempat lalang lalang, ini dari tempat lalang manusia kawas tempat lalang lalang troll yang datang dengan. Macam ini tuh orang dana, ini troll ni rendah ini troll bossy, ini adil orang engage ini tarik peribadi ini tuh orang dana. Ini dari tempat lalang lalang, 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 ini dari tempat lalang Ini dia pinne different types of, ini juga terhadap semua troll gelan, ini juga terhadap semua mental state lah orang orang ini cegah itu. Pinne ini troll gelan orang orang affect ini nanda, orang orang ini gelatan ini juga terhadap semua affect ini nanda. Pinne, nama kita ini dia ini dia semua ini kuno, nama kita ini apa ini orang orang pergi ikhlas itu. Ini dia lah, sama ini teri karya orang orang sama sekali kan agri ikhlas itu. Jadi orang orang ini, ini adalah nilai nilai orang orang ini troll gelan, ini satu topik ini satu relevance ini adalah ini adalah, ada itu nama orang orang ini. Benda, pernah, ini manusia kan dulu perdana petak ayat ini baru ini tu. Ini tu, pudiya topik pun malah. Pratih je, pernah internet ini de, baru ini mumbum satu dulu troll ulu. Troll internet itu, anda ini selesa mana, nama ini di dalam perijis itu, mana ini orang ini pada perayaan, ubiyo itu orang ini dengan kita pergi. Troll gel internet itu, juga tu ni mumb undu yang dahana manusia kan dulu. Yang ni ada tu, sujud pichu tu boleh. Internet itu selesa, internet mana ini selesa, mana ini, pernah, orang social media platform ini, nama internet ini macam platform ni kalau. Adil ubahkan tu orang ini entahana. Apa, ini buat ni level ini terang platform ni kalau ubahkan tu troll gelar itu awaste entahana, adil ni influence entahana entah ke mana kita nak kena tu. Ini baru ni ini dulu pelajaran ni kalau orang ni korang mana, perhati saya kalau ni dia tanya orang ni korang ni pelajaran ni mana ni nalar ni terlalu. Apa ini dulu, pernah ini troll gelar itu awaste, saya ikut pernah pelajaran ni kalau orang ni Kerala tu le pelajaran ni kalau, ni saya pernah ni Kerala tu le nalar ni le pelajaran ni kalau orang ni awaste orang ni korang ni Kerala tu le orang ni culture ni basic tu, context ni basic tu, teri pelajaran ni kalau nalar ni terlalu. Matra lelai, nama le pertama nara lelai pelajaran kita baca itu Kerala tu nara kena troll gula Kerala tu le trollan mar, dulu trollan mar itu kelakkan dalam. Jadi, jadi saya ini waktu hari hari tiada macam tu. Lain itu kat sini macam fact, anu presiden agrihikun. 
അപ്പം കേരളത്തിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള പഠനങ്ങളുടെ ബേസിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ റോഡുകളെ വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ചില അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയേക്കാം കാരണം കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വിവിധ തരത്തിലാണ് പിന്നെ കേരളത്തിലെ ട്രോളുകൾ പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു ട്രോളുകൾ മറ്റൊരാളെ പിന്നെ ഹാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അതിന് മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ജോക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിലും ഈ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള ആളുകളെ ഹാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ ട്രോളുകൾക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ട്രോളുകൾ കാണുകയും ട്രോളുകളെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പം കേരളത്തിലെ ഒരു ട്രോളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മിക്സഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ ട്രോളുകൾക്കുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് റെലവൻ്റ് ആകുന്നു എന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ഉള്ള ട്രോളുകൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സാംസ്കാരികമായ പാരമ്പര്യത്തെയും നമ്മൾ വർഷങ്ങളായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ഒരു സംശയം ഉടലെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു കേരള പാരമ്പര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ട്രോളുകളുടെ പിറകിൽ ഈ ട്രോളുകളുടെ പേരിൽ സത്യത്തിൽ ചില ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ഒരു നോർമാലിറ്റി കൊടുക്കുകയും ഒരു മാസ് ഒന്നിച്ച് ഒരു പബ്ലിക് ഒന്നിച്ച് ഇത്തരം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പിന്നെ പ്രവണതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ പ്രവണത വരുന്നുണ്ട് ധാരാളം നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അപ്പുറപ്പുറം മറ്റു വശങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ഈ ട്രോളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള സാധുക്കളായ കുറേ ആളുകൾ ഇത്തരം ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ കുറ്റകരമായി കാണുന്ന മറ്റൊരാളെ വ്യക്തിയോട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവ പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ ഒരു കുറ്റമായി കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരറിയാതെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പിക് വളരെ റെലവൻ്റ് ആകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ട്രോളുകളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാകുന്നത് എന്താണ് സത്യത്തിൽ ട്രോള് എന്നതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് സത്യത്തിൽ ട്രോള് പിന്നെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റിന് മുമ്പുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പം ട്രോളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു കാലത്ത് ട്രോളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യം എന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് വിവിധ വിവിധ കലാരൂപങ്ങളിൽ ഒക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് അതായത് കുറച്ചൊക്കെ ഹ്യൂമർ സെൻസുള്ള കലാകാരന്മാർ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സമൂഹത്തിലെ അപജയങ്ങളെ സമൂഹത്തിലെ ദുഷിപ്പ് ദുഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അധികാരികളെ ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിലെ പിന്നെ അധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ബോധമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഒരു ഹാസ്യ രൂപത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ട്രോൾ അതിലിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ വന്നു നിലവിൽ നടക്കുന്ന ട്രോളുകൾക്ക് അത്തരം ഒരു ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ ട്രോളുകൾ ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണോ എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അതാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗത്തോടു കൂടി ഈ ട്രോളുകളുടെ ഒരു നേച്ചർ മാറി അതിൻ്റെ ഒരു തരം ഒക്കെ മാറി ഇപ്പം നിലവിൽ ട്രോളുകളുടെ മെജോറിറ്റിയും ട്രോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രോൾ എന്താ നിങ്ങൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രോളിന് കാണുന്ന ഒരു പിന്നെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെയോ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെയോ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ്ലി അവരെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനോ അവരെ ഹാം ചെയ്യാനോ വേണ്ടി പിന്നെ ചില
പിന്നെ ഈ ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് ട്രോളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നല്ല ശതമാനം ട്രോളുകളുടെയും ഇൻറ്റൻഷൻ ഒരാളെ ഹാം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഇറക്ക പർപ്പസിലാണ് ട്രോ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് പിന്നെ ട്രോളുകളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ട്രോൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കാണും ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളാണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ അതിന് വകഭേദങ്ങളെ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒരൊറ്റ അർത്ഥത്തിൽ ട്രോളുകളെ കാണരുത് പലപ്പോഴും ട്രോളുകളെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ കണ്ണടച്ച് വിമർശിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലേ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് ട്രോളുകൾക്കുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മാനറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മാനറിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രോളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊറ്റ ടാർജറ്റേ ഉള്ളൂ അത് അതിന് ഇരയാകുന്ന വ്യക്തിമിനെ വേദനിക്കണം അവൻ മാനസികമായി പിന്നെ സങ്കടപ്പെടണം അവൻ പിന്നെ തകരണം അവൻ്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ബാധി ആത്മാഭിമാനത്തെ ക്ഷമത ഉണ്ടാക്കണം അവൻ അപ്സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒറ്റ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇത്തരം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ട്രോളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ ധാരാളം കളവുകൾ ഉണ്ടാവും കളവായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഭയങ്കരമായ എക്സാജുറേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ എക്സാജുറേഷൻ കളവ് പറയുന്നു പിന്നെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നു ട്രോളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിൽ മാനറിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രോളുകളുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഭയങ്കരമായ പ്രൊവോക്കീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും അവരുടെ ട്രോൾ അവർ അവർക്ക് അതിന് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് പെരുമാറുക ആരെങ്കിലും അതിനൊരു പിന്നെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്താൽ അയാളെ നമ്മൾ ട്രോളി കൊല്ലുക എന്ന് തന്നെ പറയും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മാ മാനുള്ള ട്രോളിൻ്റെ ഒരു ഒരു പദപ്രയോഗം അത് തന്നെയാണ് അങ് ആ ട്രോളി അങ്ങ് കൊല്ലും ആരെങ്കിലും അതിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അവർക്ക് അതിന് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ജന്മാവകാശമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് ട്രോളുകൾ അവർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് വിക്റ്റിമിൽ ഭയങ്കരമായ ഡിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാം കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിൽ ട്രോളുകൾ വളരെ അധികമുണ്ട് പ്രശസ്തരായ പല ആളുകളെയും മൂലക്കിരുത്താൻ സത്യത്തിൽ ഈ ട്രോളുകൾ ഞാൻ ആരുടെ പേരെടുത്തെന്ന് പറയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ ഈ ഇത്തരം ട്രോളുകൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട് പല രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും ഇന്ന് ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോയതിൽ പിന്നെ വലിയ പങ്ക് ട്രോളുകൾക്കുണ്ട് ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഇന്ന് പിന്നെ സജീവമായി രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള ചില നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ അഭിമുഖങ്ങളിലൊക്കെ ട്രോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വേദനകൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഈ ട്രോള് പിന്നെ ഇതിന് ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളെ മാനസികമായി ഭയങ്കര തകർക്കുന്ന ഒരു നേച്ചറിലാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മാനറിലുള്ള ട്രോൾ ഉണ്ടാവുക ഇത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആളുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വഴിയെ പറയും ഒരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളും പലപ്പോഴും അറിയാതെ ഇത്തരം ട്രോളുകളുടെ പ്രചാരകരാവുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അറിയുന്നില്ല ഇത് ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആധാർമികമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്തോ ആവട്ടെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആധാർമികമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഒരാളുടെ ഒരാൾ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യലാണ് ഒരാളുടെ മനസ്സിലൊരു ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാവാൻ വർഷങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് അയാൾ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടും മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഒരു ഇമേജ് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ആത്മാഭിമാനം ഇതൊക്കെ തകർത്ത് കളയുന്ന രീതിയിൽ ഈ പ്രവണതക്ക് നമ്മൾ ഭാഗമാവുന്നു എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു ആധാർമിക പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് പിന്നെ ഞാനതിന് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ചില പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആളുകളാണ് ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ യു ഡി എഫിൻ ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ഒരു പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ പിന്നെ ചിന്താഗതിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബി ജെ പി യുടെ പ്രവർത്തകനോ മറ്റൊന്നും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇനി വരാൻ പറയാൻ പോകുന്ന തരത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആളുകളാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ട്രോളിന് പിന്നെ ചെന്നിക്ക് ചെന്നിത്തലയ്ക്കെതിരെയാണ് ട്രോളെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ ഉള്ള അനുഭാവികളായ വളരെ നല്ല മനസ്സും നല്ല ചിന്താഗതികളും
പിന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും ട്രോളുകൾ ഉപകാരപ്പെടാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലാകാരന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പിന്നെ വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ രീതിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇന്ന് പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒക്കെ വരവോടുകൂടി പിന്നെ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രമാണെന്നൊരു പണിയില്ല ആർക്കും ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇത്തരം നിർമ്മ കുറച്ച് നിർമ്മ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് പിന്നെ വരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നല്ല ഇൻറ്റൻഷനോട് ചെയ്യുന്ന ട്രോളുകളുണ്ട് അതായത് ഒരു നല്ല ക്രിറ്റിസിസം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ട്രോളുകളുണ്ട് അത്തരം ട്രോളുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു തരം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ പുറത്ത് ഇപ്പം റഷ്യയിൽ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചൊരു കാര്യം റഷ്യയുടെ മിലിറ്ററി തന്നെ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ട്രോൾ ഹൈബ്രിഡ് ട്രോളജിയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഐഡിയോളജി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി പിന്നെ ട്രോളുകൾ ചെയ്ത് പിന്നെ ചെയ്യുക അത് പരമായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും നമ്മുടെ കേരള കോണ്ടക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റൊക്കെ പിന്നെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയോളജിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ട്രോളുകൾ ഇപ്പോൾ സൈക്കോട്രോളൊക്കെ സൈക്കോളജിയുടെ തീം ആളുകൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ട്രോളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പിന്നെ ഐഡിയോളജിയെ ആളുകളിൽ എത്തിക്കാനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പിന്നെ ട്രോളുകൾ മറ്റൊന്ന് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി അതായത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒരു കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അതായത് കുറേ ഒഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നിയത് അതങ്ങ് ട്രോളാക്കി എടുക്കുന്നു അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആസ്വാദനം തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അത് ചെയ്ത ആൾക്ക് ഒരു ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ചിലപ്പം ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊരു ഒരു മീനിങ് ഒരു പെർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ല അതങ്ങനെയുള്ള കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ആർത്തത് അപ്പോൾ ഈ വ്യതി വിവിധ തരത്തിലാണ് ട്രോളുകൾ ഉള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രോളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രോളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതും പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെയും ഇരുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിൽ തന്നെ പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതലും പിന്നെ ഇതിൽ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് അതിന് പിന്നിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രോൾ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നത് മെയ് ആണ് അതും പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെയും ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ട്രോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ട്രോളുകൾ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ആരാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അത്ര തന്നെ അവയർ അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആരാണ് സത്യത്തിൽ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി പിന്നെ വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ബോറടിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ പിന്നെ വളരെ ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോറിംഗ് മാറ്റാൻ ക്രിയാത്മകമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിക്കും അപ്പം ഈ പിന്നെ അവരുടെ ആലോചനയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ട്രോളുകൾ അങ്ങനെ ബോറടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ബോറടി മാറ്റുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി പിന്നെ ആത്മവിശ്വാസം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ സീക്വേഷൻ അതായത് അറ്റൻഷൻ സീക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പിന്നെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് മറ്റുള്ള എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പരമാവധി ശ്രദ്ധ എന്നിലേക്ക് കിട്ടണം ഈ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയെ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതൊക്കെ മറ്റൊരു വിഷയം പിന്നെ ഏതാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഭയങ്കരമായി ശ്രദ്ധ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധ ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഇരിക്കും അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ നാലാൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അവരുടെ ഈ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ബിഹേവിയർ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിന് പറ്റുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ പിന്
മറ്റൊരു ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പിന്നെ ട്രോളുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കരുതിയിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ജാഗ്രതപ്പെടേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾ അത് പിന്നെ ഡെട്രാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡാർക്ക് ഡെട്രാറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് എന്ന ഒരു ടൈപ്പ് അതായത് മൂന്ന് പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സാണുള്ളത് നാസിസം മാക്വലിനിസം സൈക്കോപ്പതി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പിന്നെ ജേണൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള ജേണൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജേണൽ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റഡീസ് പിന്നെ ആ റിസർച്ചിൽ കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ഡാർക്ക് ടെട്രാഡ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ആസ്പെക്ട്സിനെ പഠിക്കുകയാണ് അതായത് ആ പഠനത്തിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ഡാർക്ക് സൈഡ് ഇത് ഡ്രോളിങ് ബിഹേവിയറുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരം പിന്നെ പ്രവണതകളുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈക്കോപ്പതി നേച്ചർ പിന്നെ നാസിസം മാക്വലിനിസം ഇത്തരം ഫാക്ടേഴ്സുള്ള ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ട്രോളിങ് ബിഹേവിയറിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ആ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ സത്യത്തിൽ ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോള് കഴിഞ്ഞുള്ള ആളുകൾ ഇവരാണ് നശീകരണ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം അത്തരം ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നേച്ചറിൽ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അത്തരം ട്രോളുകളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം നാസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ഈഗോ സെൻറ്റേഡാണ് പിന്നെ അത്തരം ആളുകൾ ഇത്തരം ഈ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മാക്വലിനിസം അതായത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഗോളിന് വേണ്ടി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ പറ്റി പലതും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് സൈക്കോപ്പത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കലി അവർ ഒരു സൈക്കോപ്പതി പിന്നെ പ്രവണതയുള്ള ആളുകളല്ല ക്ലിനിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരം പിന്നെ ഒരു എമ്പതിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാതിരിക്കുക പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക തീരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറ്റബോധം ഇല്ലാതിരിക്കുക ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന പിന്നെ ആളുകൾ സൈക്കോപാതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഇത്തരം സൈക്കോപാതിക് നേച്ചറുള്ള ആളുകൾ സൈപ്പാ സൈക്കോപാതകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ട്രോളിങ് ബിഹേവിയർ അതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഹാം ചെയ്യുക എന്ന ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി തന്നെ ഉള്ള ട്രോളിങ് ബിഹേവിയറുകൾ വളരെ കൂടുതലായി കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സൈക്കോപാതകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും ടാർജറ്റ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമേജ് ഉള്ള ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇവർ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുക അവർക്കെതിരെയാണ് ഈ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്റ്റിക് ഫീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമൂഹ സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള നല്ല ഒരു പിന്നെ പെരും പെരുമയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്കെതിരെ പിന്നെ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ആളുകളാവട്ടെ ഏത് സംഘടനയുടെ ആളുകളാവട്ടെ ഏത് മത കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ ആളുകളാവട്ടെ ഇതിലൊക്കെ പിന്നെ ആളുകൾ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഇമേജ് ഉള്ള ഒരാളുടെ ഒരാളെ പറ്റി നമ്മൾ മോശം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല ഇമേജ് ഉള്ള നല്ല പിന്നെ പേരും പെരുമയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അവരിങ്ങനെ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പിന്നെ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു വൈകൃതമായ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ നേച്ചർ കൊണ്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നല്ല പബ്ലിക്കാണ് ഇതിനെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന
ഇന്ന് സത്യത്തിൽ വളരെ ട്രെൻഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ട് താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ട്രോൾ ഇതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രെൻഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ട്രോളുകളും ഇത്തരം മാനസികാവസ്ഥ സൈക്കോപ്പാത്തുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രോളുകളാണ് എന്നതാണ് അപകടം ഈ ഇത്തരം ആളുകളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആളുകളുടെ പിന്നെ ഒരവസ്ഥ അവരുടെ ട്രോളുകളെ വിമർശിക്കുകയും അപ്പോൾ അവർ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക മറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ തിരിച്ച് ട്രോളിക്കൊല്ലും അതായത് അവരുടെ ഭയങ്കരമായ പിന്നെ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി അതിനോട് കാണിക്കും ഭയങ്കരമായ ഒരു അഗ്രഷൻ അവർ അതിനോട് കാണിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് അവർക്ക് അവരാഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ജന്മാവകാശമാണ് എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രമുഖരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് നേച്ചറുള്ള ആളുകൾ അവരിലും ഈ സാഡിസം ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കരമായ സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ആ അവർ വേദനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പിന്നെ സാഡിസം ഉള്ള ആളുകൾ ഈ സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പിന്നീട് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാഡിസ് സാഡിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് സാഡിസം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സാഡിസും രണ്ട് വൈക്കേരി സ്റ്റാഡി സാഡിസവും ഈ ഡയറക്റ്റ് സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരൊരു ട്രോൾ ഒരാളിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വ്യക്തി വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു സാഡിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ട്രോൾ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആരെ കുറിച്ചാണോ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ വ്യക്തിം പിന്നെ ഭയങ്കരമായി മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നു സങ്കടപ്പെടുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇവനൊരു പ്ലഷർ ഇട്ടു ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കേരി സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവനുണ്ടാക്കിയ ഈ പോസ്റ്റ് ഈ സാഡിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുണ്ടാക്കിയ ഈ ട്രോൾ ആരൊക്കെ കാണുന്നു അവരൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ വിക്റ്റിമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കടം ഇത് ഇവനുണ്ടാക്കുന്ന സന്തോഷം അതാണ് വൈക്കേരി സാഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അർത്ഥത്തിലും അവനെ പിന്നെ ഈ സാഡിസം അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം പിന്നീട് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രോളുകളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു കാര്യം ഇതാണ് ട്രോളുകളുടെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഉണ്ട് എന്നത് വളരെ പ്രധാനത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഒരു കാറ്റഗറി ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആളുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ സജീവമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ അവർ പിന്നെ ഇപ്പം പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവണതകൾ ചെയ്യുക കറണ്ട് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹ പൊതുവഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാലിന്യം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുക ആളുകൾ കുടിക്കുന്ന കുളത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുക പിന്നെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊതു പിന്നെ ഗതാഗതങ്ങളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ അവിടെ പിന്നെ അവരുടെ അവിടെ വേസ്റ്റ് കൊടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാമൂഹ്യ ദിന സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളരെ തീവ്രമായ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ എന്നും മിക്കവാറും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ സാമൂഹ്യ ദിനങ്ങളുടെ ശൈലത്തെ പറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് പിന്നെ മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അത്തരം ഒരു പ്രവണതകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ അവിടെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പിന്നെ ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടോ അതിൽ ഒരു വലിയ ജാഗ്രത കാണിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവർ മറ്റൊരു ഇടം അതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ ഉള്ള സാമൂഹ്യ ദിനമേഖല ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിലാണ് എന്ന് പഠനമുണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവി
പിന്നെ ലോകത്ത് നടന്ന പഠനങ്ങളുടെ ബേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കോളജി ഏരിയയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറഞ്ഞ പഠനങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ആ കുറഞ്ഞ പഠനങ്ങളുടെ പിന്നെ ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ ആരാണ് ആരാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത്രയും നേരം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട ജാഗ്രതയുടെ ശ്രദ്ധയുടെ ആവശ്യകത എന്ത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് എന്താണ് ട്രോൾ പിന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകളുണ്ട് നാലാമത് പറഞ്ഞത് ട്രോളുകൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പിന്നെ മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകളാണ് ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രോളുകൾ നമുക്ക് ആരാണ് ട്രോളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിക്കാരാണ് പിന്നെ ട്രോളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവസാനമായ ഒരു കാറ്റഗറി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് പർപ്പസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഇവിടെ ബോറടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു 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 എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ട്രോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ആളുകളാണ് ട്രോളുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ട്രോളുകൾക്ക് പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് എന്ത് എന്തിനാണ് അവർ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മോട്ടീവ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തിനാണ് ആൾ ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആളുകൾ സോഷ്യൽ റിവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ ഇപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് തെറി കേട്ടാൽ തന്നെ ചിലപ്പം ട്രോളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും ചില നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തെറി ആയാലും മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഒരു പിന്നെ അംഗീകാരം കിട്ടിയാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടാൽ മതി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നാല് ആളുകൾ ഇതൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്നത് വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ സോഷ്യൽ റിവാർഡാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോട്ടീവ് ഈ സോഷ്യൽ റിവാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചില ട്രോൾ ആ ട്രോളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൈക്കും ഷെയറും കിട്ടുന്നു പിന്നെ അപ്പം അത്തരം ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ട്രോളിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ കിട്ടിയത് ആ ട്രോളിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ പിന്നെ അതേ നേച്ചറിലുള്ള ട്രോളുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സോഷ്യൽ റിവാർഡാണ് അവരുടെ ഒരു മോട്ടീവ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് എത്ര ലൈക്ക് കിട്ടുന്നു എത്ര ഷെയർ കിട്ടുന്നു എത്ര ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എത്ര ആളുകൾ അത് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കുന്നു എത്ര എത്ര ആളുകൾ ആ ട്രോളിനെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ മോട്ടീവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത്തരം ട്രോളുകളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത്തരം ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള പ്രവണതകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കാതിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവ പ്രചാരക പ്രചാരകരാവാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോട്ടീവ് അതാണ് സോഷ്യൽ റിവാർഡ് കിട്ടുന്നത് സമൂഹ നാല് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇത് മറ്റൊരാളുകൾ ചിരിപ്പിക്കുന്നു മറ്റൊരാളുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു സംതൃപ്തിയും ഇവന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഫാക്ടർ പിന്നെ ട്രോളിങ്ങിന് പിറ ട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പിറകിലുള്ളത് പിന്നെ അതാണ് ഈ ആനന്ദം അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ട്രോൾ ബിഹേവിയറുള്ള ആളുകൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ കയറും ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകളിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അങ്ങ് കയറും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചാനലുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ മറ്റൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കും അപ്പം ആ സമയത്താണ് ഇവർ അതിനിടയിൽ കയറുക എന്തിനാണ് എന്നിട്ട് ഈ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ട്രോളുകൾ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റും ഈ അവിടെ നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ റോളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റുകൾ ട്രോളുകൾ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്താ കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്ന ഡിസ്കഷനിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സംഭവിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആ ഡിസ്ക്രിപ്
പിന്നെ അവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അവരെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നത് കൃത്യമായി ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അതാണ് എഫക്ട് കൊഗ്നേറ്റീവ് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത്തരം ട്രോളിങ് ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പഠനം ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈക്കോപ സൈക്കോപ്പാത്തുകളായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് എമ്പതിയുടെ അളവ് ഹൈ സ്കോറാണ് എന്നാൽ എഫക്റ്റീവ് എമ്പതിയുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് എഫക്റ്റീവ് എമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ വേദനയെ ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള അവരുടെ ശേഷി വളരെ കുറവാണ് രണ്ട് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റീവ് എമ്പതി വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഇൻറ്റേണലൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് മറ്റുള്ളവൻ്റെ വേദന അവനവൻ്റെ വേദനയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വലിയ പ്രശ്നം അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്തരത്തിൽ ട്രോൾ ട്രോളന്മാർക്ക് ഇത്തരം ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ എഫ് എമ്പതിയിൽ കൊഗ്നേറ്റീവ് എമ്പതിയിൽ കൂടുതലാവുകയും എഫക്റ്റീവ് എമ്പതി കുറവാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്നിട്ട് ചില റിസർച്ചുകളുടെ ബേസിലാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ട്രോളിംഗ് ബിഹേവിയർ നാനൂറോളം ആളുകൾ ട്രോളിംഗ് ബിഹേവിയറിൽ നാനൂറോളം ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അതായത് കൊഗ്നേറ്റീവ് എമ്പതി കൂടുതലും എഫക്റ്റീവ് എമ്പതി കുറവാണ് കുറവുമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരെ ഇത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എമ്പതിക്ക് ഈ എഫക്റ്റീവ് എമ്പതിക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറവാണ് എന്നത് ഈ ട്രോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി പിന്നെ പ്രത്യേകതകളാണ് അവരുടെ വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഇത്തരം ചില പിന്നെ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഹർദാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റിസേർച്ച് നടത്തി ട്രോളിംഗ് ബിഹേവിയറിന് വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 കാര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഡിസെപ്ഷനാണ് അതായത് സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പേടി കൊണ്ട് അവ ചില ആളുകൾ അവരുടെ റിയൽ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കില്ല അവർ പിന്നെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല സ്വഭാവങ്ങളെയും ഹൈഡ് ചെയ്തു ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഡിസെപ്ഷൻ ഈ ഹൈഡ് സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഇടമാണ് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അവർക്കുള്ള ഒരു നല്ല പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പിന്നെ ഈ ഹൈ ഹൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവരുടെ ഏതാ അതാണ് മിക്കവാറും ഇത്തരം ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകളാണെങ്കിൽ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് അവർ ട്രോളുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ പേരിലാണ് ഈ ട്രോളുകളൊക്കെ പിന്നെ പോവുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അവരുടെ ഒരു റിയൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരിക്കലും പുറത്ത് അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവരുടെ ഈ പിന്നെ വെർച്വൽ വേൾഡിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേറെയുണ്ട് അപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസെപ്ഷനാണ് ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് അഗ്രഷനാണ് അതായത് പിന്നെ ദേശീയൻ ഇപ്പം ദേശീയ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു കോണ്ടക്സിലൊക്കെ പിന്നെ നല്ല ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാകേണ്ട അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി മെല്ലെ ഒരു ഒരു നശീകരണ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ആളുകളിൽ നിന്ന് അരാഷ്ട്രീയവാദികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പിന്നെ പ്രവണതകൾ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ മതപരമായ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജ്യത്ത് വലിയ അളവിലുള്ള പിന്നെ അസഹിഷ്ണുത ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഇൻടോളറൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു അതോർ രാജ്യത്തെ പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ പോലെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഇൻടോളറൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹോസ്റ്റലിറ്റി പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷം അപ്പോൾ ഈ വിദ്വേഷമാണ് പലപ്പോഴും ട്രോളുകളുടെ പിന്നിൽ ആ വിദ്വേഷം തീർക്കാനാണ് പിന്നെ അവരുടെ ആ
പിന്നെ സക്സസ് ആണ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ അതിജയിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു പക്ഷക്കാർ മറ്റൊരു പക്ഷത്തെ അതിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ട്രോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രോളിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ആരാണ് ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ട്രോളുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് പിന്നെയുള്ള മോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ട്രോളുമായിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെടുമ്പോൾ ചെയ്യാം ഏതായാലും ഞാൻ ഈ ട്രോളുകൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ എന്തായാലും ഈ റോളുകൾ മനുഷ്യനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് മേ നേച്ചറിൽ മാനറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രോളുകളാണെങ്കിൽ ആ ട്രോളുകൾ പിന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം അത് ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ബേസിൽ പറയുന്നതല്ല ഒരു 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 മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയും നല്ല ഒരു നല്ല ശതമാനവും ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ റെസിലിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തിരി അതിജയിച്ച് ഒരു നല്ല പിന്നെ വിവർശനങ്ങളും അല്ലാതെ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ ചില നല്ല ലീഡേഴ്സ് വളർന്നു വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഒരു നല്ല റെസിലിയൻസ് ഉണ്ടാവാനും ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ ചെറു ചുരുങ്ങിയ ചില ആളുകൾക്ക് ഇത് കാരണമാകും നല്ല ശതമാനം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയ ഹാം അവരുടെ സെൽഫിൽ അവർ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ കരിയറിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഹാം ഉണ്ടാക്കും ഒന്ന് അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ഇത് ബാധിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിജയത്തിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആത്മാഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസവും അപ്പോൾ ഇതിനെ പിന്നെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ട്രോളുകൾ ട്രോളുകൾ അവരുടെ ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും ആത്മവിശ്വാസത്തെയും തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മേലെ കൈ വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ക്രൂരതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഈ ആത്മവിശ്വാസവും അയാളുടെ ഒരു ആത്മാഭിമാനവും രൂപപ്പെട്ടത് വർഷങ്ങളായി അയാളുടെ അടുത്ത് എഫേർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് അയാളുടെ അധ്വാനത്തിന് പുറത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത അയാളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ സമൂഹം ചുറ്റുപാട് കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത് ഇതിനെ തകർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു അധ്വാനം കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പം ഈ ഇതിനെ തകർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു അപരാധമാണ് അത് ഇതിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഭയങ്കരമായ ഇമോഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്തരം ട്രോളുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും ചില ആളുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവൻ പിന്നെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില സൂയിസൈഡുകൾ ഈ ട്രോളുകൾ കാരണമായിട്ട് സൂയിസൈഡുകൾ വരെ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് എത്രമാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ ട്രോളിക്കൊല്ലുക എന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു പദപ്രയോഗമാണെങ്കിൽ പോലും സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള കൊലപാതകം ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് വരെ ഇത് എത്തുന്നു എന്നതാണ് ട്രോളുകളുടെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങൾ നിയമം മൂലം ട്രോളുകളെ നിരോധിച്ച രാജ്യങ്ങൾ പോലുമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ അത്തരം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഒരു റൂള് ട്രോളുകളിൽ നിരോധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് റൂൾ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം പിന്നെ ഉണ്ട് സൈബർ ലോ ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായി നമ്മുടെ മാനസികമായി അപമാനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പിന്നെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഇതിനെ മറികടക്കാമെങ്കിൽ പോലും ഡയറക്റ്റ് ഇതിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള റൂ പിന്നെ റൂളുകളോ മറ്റോ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത്തരം റൂളുകൾ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നേച്ചറുള്ള ആളുകളുടെ ട്രോളുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ അവരൊരു ഭാഗത്ത് ഇരുത്താനോ സാധിക്കില്ല അതിന് സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ അതിനെതിരെ കണ്ണടക്കുകയും അത്തരം ആളുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ വഴി ചികിത്സ വേണ്ട ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ചില പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായ വൈകൃതങ്ങളുള്ള ആളുകൾക്ക് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹ പ്രവണതകളുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതായാലും ഇത് പിന്നെ ആളുകളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ബാധിക്കും മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട
അതിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ വിമർശിക്കാൻ പോയാൽ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മളതിന് മറുപടി പറയാൻ പോയിട്ടോ അതിനെതിരെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടാൻ പോയിട്ടോ അവർ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടോ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഭാഗത്തെ അങ്ങ് കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കുകയാണ് അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതായാലും ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രത നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടാവട്ടെ നമ്മളുടെ അതോറിറ്റി നമ്മളുടെ പിന്നെ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന നിലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ജാഗ്രത കാണിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നേതാക്കന്മാർ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ എടുത്തും വയസ്സുള്ള വരെയുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് വിങ്ങുകൾ യൂത്ത് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒക്കെ പോലെയുള്ള യൂത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രബ പ്രബലമായ സംഘടനകൾ അതുപോലെ മതസംഘടനകൾ ഒക്കെ പിന്നെ സജീവമായി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുകയും അണികൾക്കിടയിൽ ഈ വിഷയത്തിലൊരു ജാഗ്രത കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സമൂഹം ഒന്നിച്ച് ഒരു അരാധാർമികമായ പ്രവണതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ പ്രചാരകരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാകും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കണം ഒരു നല്ല നാളെ നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ സൈബർ ലോകത്തെ അധാർമികതകൾക്കെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വിഷയം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തൊരു വിഷയം ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാര